హలో వ్యూవర్స్ ఈరోజు వీడియోలో మన ఇంటర్ఫేస్లో ప్రాపర్టీస్ ఇండెక్సెస్ అలాగే ఈవెంట్స్ ఎలా డిక్లేర్ చేయాలో నేర్చుకుందాం ముందుగా ప్రాపర్టీస్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ప్రాపర్టీస్ నార్మల్ క్లాస్లో అయితే ఎలా డిక్లేర్ చేస్తామో చూద్దాం సపోజ్ ఇంటి ఏ అనే ఒక వేరియబుల్ ఉంది దీనికి ప్రాపర్టీ డిక్లేర్ చేయాలి సో హౌ వీ డిక్లేర్డ్ ఇన్ ఏ నార్మల్ క్లాస్ సో యాక్సెస్ స్పెసిఫై సో పబ్లిక్ రిటర్న్ టైప్ రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ సేమ్ వేరియబుల్ సో హియో ఇండిజో తర్వాత ప్రాపర్టీ నేమ్ జస్ట్ ఐమ్ గివింగ్ హియో పిఏ సో ఆల్రెడీ మన ప్రాపర్టీస్ గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది ఇట్ కెన్ హ్యావ్ టూ యాక్సెసరీస్ ఏ ఈక్వల్ టు వాల్యూ దిస్ ఈజ్ రైట్ ప్రాపర్టీ దెన్ గెట్ రిటర్న్ ఏ దిస్ ఈజ్ రీడ్ ప్రాపర్టీ అయితే మన ఇంటర్ఫేస్ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు కొన్ని కండిషన్స్ చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇంటర్ఫేస్ కెన్ హ్యావ్ ఓన్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెంబర్స్ వాట్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెంబర్ విచ్ డజెంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ మాత్రం ఉండవు అనమాట దేనికి ఇంటర్ఫేస్కి వచ్చేటప్పటికి అది ఎలా అన్నది మనం చూద్దాం జస్ట్ లెట్ మీ రిమూవ్ దేస్ సో ఆల్రెడీ ఈ సెకండ్ వేరే కండిషన్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే ఇంటర్ఫేస్ మెంబర్స్ బై డిఫాల్ట్ పబ్లిక్ అండ్ బై డిఫాల్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ సో నో నీట్ ఈ గివ్ యాక్సెస్ స్పెసిఫై హియో దెన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ రిటర్న్ టైప్ ఇండిజో దెన్ నేమ్ సో దీనికి ఏమేమి యాక్సెసరీస్ ఉండాలి సెట్ అండ్ గెట్ దిస్ ఈజ్ ద వే టు డిక్లేర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఇన్ ఇంటర్ఫేస్ సో లెట్ మీ డిక్లేర్ ఎన్ దర్ ప్రాపర్టీ విత్ నేమ్ పిబి దెన్ సెట్ అండ్ గెట్ ఈ విధంగా మన ఇంటర్ఫేస్లో ప్రాపర్టీస్ని డిక్లేర్ చేయొచ్చు సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ అనదర్ క్లాస్ క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ వన్ డెరైవింగ్ ఫ్రమ్ ఐ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో జస్ట్ మీరు దీన్ని ఒకసారి బిల్డ్ చేయండి యూ విల్ గెట్ టూ ఎరర్స్ సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డజ్ నాట్ ఇంప్లిమెంట్ ఇంటర్ఫేస్ మెంబో డాట్ పీబీ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ డాట్ పీఈ అంటే ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిందే ఇంటర్ఫేస్ మెంబర్స్ అనేవి కంపల్సరీగా డెరైవ్డ్ క్లాస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి లేదు అంటే ఇట్ విల్ షో యూ ఎర్ సో దానికోసం ఇక్కడ నేను టూ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాను బి ఏ అండ్ బి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే ప్రాపర్టీస్ని ఇక్కడ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ ఈస్ పబ్లిక్ కంపల్సరీ ఇక్కడ ఇవ్వాలి ఎందుకు అంటే ఇంటర్ఫేస్లో బై డిఫాల్ట్ పబ్లిక్ బట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి క్లాస్ మెంబర్స్ అవి బై డిఫాల్ట్ ప్రైవేట్ అవుతాయి కాబట్టి కంపల్సరీగా మనం ఇక్కడ పబ్లిక్ అని ఇవ్వాల్సి వస్తుంది దెన్ రిటర్న్ టైప్ ఈజ్ ఇండిజర్వ్ దెన్ నేమ్ ఈజ్ పిఏ సో ఈ ప్రాపర్టీకి టూ యాక్సెసరీస్ ఉన్నాయి సెట్ సో ఏ ఈక్వల్ టు వాల్యూ దెన్ గెట్ రిటర్న్ ఏ ఇదే విధంగా మనం రెండో ప్రాపర్టీని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి సో పబ్లిక్ రిటర్న్ టైప్ ఈజ్ ఇంట్ పీబీ సెట్ బి ఈక్వల్ టు వాల్యూ get return b so ee vidhanga manam properties ni ikkada implement cheyadam jarigindi so to complete this example meeku nenu oka public method iskuntunna wide display now just to simply write here console dot write line a plus b నా మెయిన్ మెథడ్కి వస్తున్నాను సో మెయిన్ మెథడ్కి వచ్చి జస్ట్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ టు ద క్లాస్ ఈక్వల్ టు న్యూ క్లాస్ దెన్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా వీ నీట్ గివ్ ద వాల్యూస్ లేదు అంటే ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు రిఫరెన్స్ టైప్ వాల్యూస్ విల్ బీ ఇన్సలైజ్డ్ విత్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ సో కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఏం ఇస్తున్నా అంటే ఆబ్జెక్ట్ డాట్ పిఏ ఈక్వల్ టు టెన్ then object dot pb equal to 15 now already manaku oka public method undi just call that one to stay back the screen use here console dot read now just ok sir build cheyandi everything will be fine so succeeded now run this one you will get the output as 25 ee vidhanga mana interface lo 
properties ni declare cheyachu very simple normal ga ite manaki access specifier untundi interface la access specifier avasaram ledhu endukante by default interface members are public then return type then property name just give that set and get aithe ikkada ee property p ane property set and get to accessories manam declare cheyadam jarigindi so em jarugutundi oka vela meer edanna implement cheyakapothe so definitely ga meeku error throw cheyadam jarugutundi endukante interface lo unnatundi members meer compulsory ga as it is ga meeru implement cheyavalsi ostundi okay so this is the way to declare the properties in interface and implementing the properties in derived class so now mana indexes tho ela work cheyalo telusukundam so same example i am taking here so munduga normal class tho search chedam appa index so declare cheyalante we should have one reference type so here i am taking here integer array a equal to new int then size is for right now the index lr as some same like property access specify then return type but property name untundi index ki name undu so here int i now set a of i equal to value get return a of i right ee vidhanga mana indexer ni dict normal class lo declare chestamu but interface ko vachina padiki same no need of access specify return type is int then this keyword then int i right set and get okay no same din ni manam marla em cheyavalsi ostundi derived class lo implement cheyal how to implement so for that we required int this array b equal to not b c equal to int new int size of 5 now index public return type is int is of this int i set c of i equal to value get return c of i just build you will get everything is fine so ee vidhanga manam interface lo index ni declare cheyachu very simple same way like properties now the final one is events events ela declare cheyachu ee example vachi davadiki events interface ela declare cheyalo just oka chinna example tho chuddam aithe event ante enti dantha ela work chestam annadi మనం ముందు ముందు వీడియోలో నేర్చుకుందాం సో టూ డిక్లేర్ ద ఈవెంట్ వీ హ్యావ్ ఏ కీవర్డ్ దట్ ఈస్ ఈవెంట్ దెన్ డెలిగేట్ ఉంది సో దెన్ వీ నీట్ గివ్ ద నేమ్ ఈ డెలిగేట్స్ అంటే ఏంటి అన్నది కూడా మనం ముందు వీడియోలో నేర్చుకుందాం దెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్ జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ హియో క్లిక్ అండ్ క్లిక్ అనే ఈవెంట్ నేను ఇంటర్ఫేస్లో డిక్లేర్ చేశాను మీరు బిల్డ్ చేసినట్లయితే యాజ్ యూజువల్గా మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది ఎందుకంటే కంపల్సరీగా మనం ఇంటర్ఫేస్ మెంబర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయవలసింది సో దాట్ పబ్లిక్ ఈవెంట్ దెన్ ఈవెంట్ హ్యాండ్ల దెన్ క్లిక్ సో ఈవెన్ మీరు ఇక్కడ నేమ్ చేంజ్ ఇచ్చిన సరే ఇట్ విల్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ద ఈవెంట్ క్లిక్ ఈవెంట్ ఈజ్ నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ కాబట్టి సేమ్ నేమ్ మనం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో దిస్ ఈస్ now everything is fine ee vidhanga mana events ni interface lo declare cheyachu
ఈ ఎగ్జాంపుల్లో నేను కొన్ని మోడిఫికేషన్ చేస్తున్నాను అదేంటంటే ఈ వన్ అనే క్లాస్ని మనం ఐ ఎగ్జాంపుల్ నుంచి డెరైవ్ చేయడం జరిగింది నాట్ జస్ట్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దట్ వన్ అంటే ఇక్కడ వన్ అనే క్లాస్ని మనం ఇండివిజువల్గానే డిజైన్ చేయడం జరిగింది సో నా మీరు కంపైల్ చేసినప్పుడు మేబీ మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది అని ఆలోచిస్తున్నారేమో బట్ ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ యూ ఎనీ ఎర్ర అంటే ఇంటర్ఫేస్ నుంచి డెరైవ్ చేసినప్పుడు ఒకటే అవుట్పుట్ వస్తుంది ఇంటర్ఫేస్ నుంచి డెరైవ్ చేయకపోయినా మనకి అదే అవుట్పుట్ వస్తుంది మరి ఇటువంటి సందర్భంలో ఇంటర్ఫేస్ వల్ల యూజ్ ఏంటి యాక్చువల్గా ఎక్స్ట్రా కోడ్ ఉండటం వల్ల ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ ఎక్స్ట్రా టైమ్ బర్డెన్ ఆన్ ద సర్వ్ ఆఫ్ బర్డెన్ టు ద డెవలపర్ ఆల్సో బట్ ఇంటర్ఫేస్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే వీలైతే షేర్ చేయడం ద్వారా మరో నలుగురికి ఉపయోగపడేలా చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ సీ బాయ్